levantó. Es el momento en que las bases del puente colgante ceden ante la fuerza del corrientoso río, acabando en segundos con el acceso a la cabecera parroquial de Monte Olivo, perteneciente al Cantón Bolívar en la provincia del Carchi. Prácticamente con el invierno que nos está afectando a la parroquia de Monte Olivo, ya prácticamente un año, hoy eh, nos damos eh, de que se nos fue el puente, ¿no? El, paso, el único paso que teníamos para el ingreso a Monte Olivo hoy se encuentra obstruido, más unos 100 metros de vía que prácticamente se fue la mesa. Y lo preocupante es de que toda la ciudadanía se encuentra con los productos agrícolas quedados allá en la cabecera parroquial, el tema de estudiantes, bueno, gracias, hoy ya están por salir de vacaciones, por lo menos eso eh, va a ser de que eh, podamos evitar alguna desgracia con nuestros, con nuestros chicos. Por el momento nosotros estamos eh, a, a pasando hacia la cabecera parroquial por un pequeño canopy que tenemos construido ya hace años, y lo que nos podemos presumir nosotros de que en la parte alta, eh, con el aluvión anterior, se quedó represado gran cantidad de material y hoy, con las fuertes lluvias, eso hizo que se bajara y es lo que nos causa, nos causa el, el desastre acá abajo en la cabecera parroquial. Esperemos que hoy, después de esta reunión que nos hemos reunido con las autoridades, gracias a la participación del señor prefecto, la señora viceprefecta, los señores concejales y la parte técnica de gestión de riesgos, eh, podamos solucionar lo más pronto posible el paso y poder habilitar eh, para poder eh, solucionar el tema agrícola, porque hay mucha gente que se tiene eh, con la carga de granadilla, cebolla, aguacate, durazno, que están quedados. Ahí. Bueno, por el momento se han comprometido por lo más urgente, máximo de 8 a 15 días, instalar un, una tarabita para poder evacuar estos productos y, y las personas. ¿no? Eso sería lo más urgente. El día de mañana tendremos una reunión a la una de la tarde con todos los los actores de igual manera para ya tomar decisiones y seguir una hoja de ruta y buscar una solución definitiva a esto. Con la naturaleza no sabemos qué nos puede pasar. El desbordamiento del río El Carmen se llevó además parte de la mesa de la vía y bloquea el principal acceso a esta comunidad, donde urge un puente carrozable para evitar desgracias y perjuicios a sus habitantes. Nos encontramos en la parroquia de Monte Olivo, hemos tenido una reunión con el director regional de riesgos, con delegados del municipio, la prefectura, el Ministerio de Obras Públicas. Eh, como prefectura nos hemos comprometido a una medida urgente para que se pueda movilizar la gente, sacar los productos, pero ya una solución definitiva va a tomar su tiempo, si es la construcción del puente, si es modificar el trazado de la vía. Estamos aquí presentes, nos solidarizamos con la población y lo que es más importante, vamos a destinar los recursos para las soluciones emergentes y luego para las soluciones inmediatas. Una tarabita reemplazará al puente colgante como medida inmediata ante la emergencia que afronta esta parroquia justamente con el único fin de encontrar una solución a esta problemática que es de la naturaleza, pero todos tenemos que estar unidos. No podemos dejar a un lado a nuestra querida población de la parroquia Monte Olivo para tomar las mejores determinaciones y las mejores soluciones. Lamentablemente, la naturaleza nuevamente se vuelve a ensañar contra esta parroquia del Cantón Bolívar. Se ha llevado el puente peatonal, hoy no tenemos con qué poder sacar a la gente que está justamente al otro lado. No podemos sacar tampoco su producción, se ha llevado el badén, se ha llevado de igual manera la situación de lo que es la mesa de la carretera en dos partes, tenemos destrucción total. El día de mañana a la una de la tarde nos vamos a reunir con todas las instituciones, GAD parroquial, GAD municipal, prefectura, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Servicio Nacional de Riesgos y más instituciones. Pero el invierno también provoca estragos en el Cantón Sucumbíos, donde se registran varios deslaves que ponen en riesgo a quienes transitan por la vía que une el lago agrio con Tulcán. Como representante del destacamento de policía de López de Santa Bárbara, hacemos para a conocer que en estos momentos hemos llegado y nos han confirmado de la terrible noticia que ha pasado hace pocos minutos, como se puede observar, un deslizamiento de tierra donde la vía había con todo el material. Petro, a la señora Lucila Pérez. Lucila Pérez. Así no, en el momento nos vamos. Recomendamos a los que transitan por esta vía tomar las, las debidas precauciones o a la vez no transitar por estos momentos, ya que nos encontramos en momentos, en tiempos malos y lo mejor es no transitar. Tener la debida precaución, aunque todo. Y cualquier cosa, novedad de las vías, les hemos estado informando 
en todo el tiempo, en cada minuto. Muchas gracias. Eso para evitar más desgracias, pues uno de los deslizamientos de tierra cobró su primera víctima, una mujer de 75 años de edad que fue sepultada por la montaña. Bueno, recibimos la llamada por parte de las autoridades, eh, nos comunicaban que existía la, la posibilidad de encontrar personas con, eh, con lesiones tras un derrumbe, sin embargo al acudir ya al lugar pues encontramos a a una paciente de género femenino sin signos vitales, que eh, ya no reanimable, entonces eh, es la situación en la que nos encontramos en este momento, motivo de la situación invernal. Los deslaves se presentan a lo largo de la vía interoceánica norte en el Cantón Sucumbíos, dejando incomunicadas a varias comunidades que no pueden sacar sus productos para comercializarlos. Sí, claro, por supuesto, en este rato pues la leche prácticamente de la comunidad del Cebondó y Aliguerón, eh, Santa Bárbara mismo está y prácticamente se, 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 se pierde lo que es el tomate, la naranjilla, granadilla, igual no se puede sacar. Imagínense ustedes, los deslaves son de gran magnitud y eso impide la, la salida. Eh, al momento tenemos múltiples deslaves a lo largo de la vía interoceánica norte, en, el, en la Bonita, el Liguerón, la Fama, el Calvario. Eh, está colapsado, hay múltiples deslumbos que no permiten eh, el libre circulación de los vehículos y personas. Eh, también hay problemas en la quebrada de la alegría que es un constante de cada año pues ahí la única alternativa es hacer un puente que ahí sí facilitaría el, el, la movilidad de las personas y vehículos Bueno, ha sido nuestro ofrecimiento de cada, de cada gobierno pues es una vía estatal pero hasta la actualidad pues no, no se ha ejecutado ese puente ese puente es muy, muy importante, demasiado importante porque... Eh, se ha escapado de llevar vehículos, personas, es, es, prácticamente es un río, no es una quebrada, es un río, en tiempo de invierno es un río y aprovechar el importante medio de comunicación para pedir nuevamente al gobierno nacional que, ah, que construya ese puente en la quebrada de la alegría. Eh, ventajosamente el municipio, a, 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 aunque no es la competencia de ellos, porque es una vía estatal, le corresponde al Ministerio de Obras Públicas, pero el municipio y las juntas parroquiales pues dan una manito y al menos desalojan en una parte los deslaves. Solicitan la construcción de un puente en el sector La Alegría, pues cada invierno tienen que soportar deslaves y desgracias humanas.